。那叶公子，您来了。老板，我要的金蟾蜍做好了吗？已经准备好了。小丽，把叶公子的金蟾蜍拿过来。好嘞，来了。不错，少爷，您哥哥前段日子病逝了，叶家需要您回去继承。我只是个弃子，叶家和我再无关系。先前的亏待，叶家可以给你补回来。谢谢，不用了。少爷，你可是顶尖华夏家族的少爷，难道甘愿就做个赘婿吗？我流落街头，像条狗一样，到底是拜谁所赐？丽姐，你让换的东西都已经办好了。好，少爷今非昔比，叶家只有你来接手了。什么进来的？嗯，东西买回来了，我想跟你说一声。你没看见我在换衣服吗？嗯，现在看见了。你给我滚出去！哦。没没没，我什么都没看见。那就好，你要是敢乱说，我就挖了你的眼睛。走吧。感谢福如东海公司的王总送来的百年野人参，感谢基科公司的赵总送来的和田玉雕一块，感谢叶公子送来的。这是，天哪！这是隋唐年间的画圣吴道子的山水画。这谁送的呀？这是我们叶家公子给林太太的惊喜。叶公子？哪儿的叶公子？京城叶家。京城叶家。熊儿、啊，叶家和我们是本家。我们少爷为人做事十分低调，等他想公布的时候，自然会告诉你谁需要你们这个时候假惺惺？三年前的事儿，不可能就这么算的。放心吧，这叶家公子哥肯定是看上我了。这家小公子出手阔绰，背后的家庭背景可见一斑呢。现在还不知道他们露面是何用意，先不可自乱阵脚吧。现在最重要的，是东海市的市中心棚改拆迁项目，这个项目金额巨大，仅凭我们林家吃不下，还需要与其他公司合作才行。我老了，当年老头子常说要给年轻人让点发展空间，只要不影响我林家的利益，我是不会出手干涉的。啊，有几家一线公司。但是令我们应该是本地的王兄弟，我们也要加入其中，才能分一杯羹。是啊，不过这个要找个合适的时间才行，千万不要搞砸了。喂，我的金山呐，王是几的？好、哦，知道了，知道了。王氏集团打电话过来。说他们也要参与市中心的棚改拆迁项目，让我们看。爸，我去吧。我就不去了，我在这儿。叶公子，他们说要一出手。我们上去就是谈个合作，你在旁边坐着就行。明白。走吧。林小姐出来谈业务，还要带着个拖油瓶没事，你们聊你们的，不用管我。林小姐，请坐。王总，咱们这次合作的事情……哎，合作的事儿不着急，慢慢来。我来。看林小姐这样子，对这次的合作意愿并不是很高啊，那就请回吧。玩意也不好喝呀，你看，下回我请你喝可乐
就不好了。这次合作就算了吧。对不起，王总。人家真的需要这次合作，需要这次合作，那好啊，嘿嘿，把大爷伺候舒服了，这次合作自然就是你。老虎不发威，你真当我病猫？老八蛋，你敢泼我？干什么？信不信我让你离开？再多碍事没有用。我让你死了，好了。老八蛋，我就告诉你，别动。第三个，把人给打了，我们的合作都不忘了。真是成事不足败事有余的东西，也不知道爷爷看上你什么了。扫把星，走啊，愣着干嘛呀？哦，我喝酒了。下车，我开。胡闹！你知道这次合作多重要，竟敢打人！老太太，他打的是王氏集团的少爷呀！他对初雪图谋不轨，我们废他一只手算不错的了。你个混吃等死的废物，林家养你这么多年，你竟然还来搞破坏，真是狼心狗肺！把整个林家都搭上，我看你还敢滚蛋吧！别给我们添麻烦了，奶奶。曹哥也是为了我好，雪儿，我说过，只要不触碰集团利益，我都不干涉。为了林家，你必须做出选择。大家却没着急下定论，这次的项目王氏也还没拿到呢。你可真是厚脸皮啊！就算王氏拿不到，谁拿？你拿吗？你以为你是谁啊？少爷，您想好了？叶家给了我什么？三天后，叶林集团将会在东海市挂牌成立，新大楼马上竣工，集团将用全权听少爷吩咐。这到底是给我的资源，还是给我的考验？那要看少爷您怎么理解了。好，我接受叶家的考验。第一，整个东海市所有的棚改项目全部报销。没问题。第二，东海是排名前十的企业。用空壳公司的方式掌控他们，记住，要低调。全按少爷说的做。好了，没其他事了。少爷告辞。这次，我要给林家一个大大的惊喜。怎么办啊？这次的合同没了，公司一众决定要让我剔除林家高层。那你为什么不选择让我离开林家？是你把我害得这么惨，我才不会让你就这样跑了。没事儿，这次的项目王氏不也还没拿到吗？王氏在东海势力那么大，项目肯定会被拿走的。你没听过吗？人外有人，天外有天。今天，谢谢你啊。小事，你是我老婆，我还能让人欺负你不成？你那冷吗？要不我给你拿个毯子？不冷，我都习惯了。那就睡吧。这次合作非常重要，这个项目我们必须拿下，不然的话，我们林家就要接触在东海市前三周的家族了。都怪叶超哥这个废物。现在可好，我们连王氏电话都打不通了。实在不行的话，这样，墨家，你去给王氏家族接住一下。我？是。我不要，我还要等我的叶公子。喂，哪里？那个出事了，叶林集团第三周，接下来把整个东海市的棚改项目全部报了。叶林集团，这怎么回事？这个集团什么来头啊？公安局那边说，今天刚成立的公司，注册十条资金超过一千亿。一千亿，你赶快，赶快把这个公司资料发过来，我看一看。好。怎么可能？十条资金超过一千亿的公司，整个华夏都没几个吧？管不了那么多了，马上。
。你们说，叶明集团拒绝接见任何人，包括王氏集团，合作的事情可都没有下文了。这集团什么来历啊？难不成他们想一家独大？我们林家上上下下这么多人，居然连个能进人家大门谈合作的人都没有。怎么，都打算放弃吗？我有路子，可以安排你们和叶林集团的人见面。哈<笑>叶朝哥，你就是个赘婿，你在那儿白日做梦呢。你别以为王氏没拿到合同，你就可以嘚瑟。你叫什么东西？这是我们林家的事，你给我出去。好啊。既然你们都不领情，那我让我老婆去。你在胡说什么？怎么了？你还想把叶林集团的人也打一顿吗？我们连面都见不到，就你被保安当成乞丐扔出去还差不多。到时候林初雪见到了，你们可别求着让他回来。混账！你知道你在说什么吗？你放心，如果我做不到的话，我选择离开林初雪，离开你们林家。快住嘴吧，别说了。林老太太，我想你应该不会拒绝吧？毕竟，这关系到你们林家的生死存亡。好，我倒要看看你有几把刷子。你又乱来，这下怎么办啊？我怎么可能会见到叶林集团的人啊？我已经安排好了，明天我们一早过去就行。真的？你怎么联系到他们的？我有朋友在那儿，不用疑神疑鬼的啦。走吧。少爷，叶家等你三年了。是你，老刘，你是从小看着我长大的。不必对我行礼，谢谢少爷。这个是林初雪，是我的妻子。明天他将会代表林氏集团来和我们谈棚改开发的项目，一路绿灯就行。明白。是啊，最近王氏集团有没有来过？昨天来过了。不用管，其他公司的合作一律拒绝，这次的合作只给林家。老吴马上通知下去。还有。我是叶林集团实控人，还是叶家人这件事情，绝对不能最为暴露，知道吗？老奴会替少爷保密的。这一次，我看谁还敢阻拦在我。你说的是真的，真的能见到叶林集团的人？怎么，连你老公都不相信了？你要是敢骗我，我就饶不了你。好、啊，如果我说是真的。不要伤我！流氓，这可是别人公司，你不许乱来。好啦，走吧。猴哥，我怎么觉得怪怪的？下边那么多商业的人都没有上来，为什么我们不上来？你们看看这老公是谁？哟，我当是谁呢？原来是你这个吃软饭的废物呀！你怎么在这儿？我怎么在这儿？我来见叶林集团的人，难道你们以为我也进不去大门吗？谁让你进来的？你也配在我面前摆架子？谁今儿高兴？实话告诉你，叶林集团的项目经理，我倒要看看今天咱俩谁能赢。哼，瞪大你的狗眼！我今天让你看看，我到底能不能进去。嘿嘿，老总。哎，你终于来了，等你半天了，兄弟，这儿有个人说他提前预约过，不知道你有没有用？哦，这叫花子来这儿干嘛？<笑>我们在这可没有钱啊！<笑>哎，不过这位姑娘不错，有没有兴趣喝一杯呀、啊？哈哈哈！哈哈，飘飘，是不是太早了？叶涛哥，你敢打我？叶朝哥，你这个废物，脾气还不小，你居然敢打我兄弟，信不信我让林家明天在东海市消失？到底是明天谁在东海市消失？住手！哎，总经理，您来吧。
，千万要记住，不能跟任何人透露我的身份。公司的项目是谁给你的权利私下决定的？其实我们不认识，我就是下来跟贵公司说一下，您今天不在。是吗？我刚才可是在监控里听得一清二楚，难道是我耳朵聋了吗？董事长已经下达命令了，从今以后你不再是一零集团的员工，整个东海市任何同行都不会接纳你。快走吧！经理，再给一次机会，经理啊，快走！滚！来者即是客，二位周在不周，还请贵客见谅。没关系，一点小插曲，我们楼上继续谈。你是哪位？嫌杂人员谢绝屋内，请回吧。我我不是贵客吗？你也算贵客，这位林小姐才是我们董事长要请的贵客。再不走，就让保安把你拖出去了。二位，有点事，董事长说要见你。真没想到，我们能直接见到叶林公司的总经理，我还以为见个经理就不错了呢。经理可没资格接待你，不是董事长的职位，你滚吧！你别乱说，这可是人家公司。刘总您好，我们是林家过来与您商讨合作的。哦，请坐，请坐。这个是我们公司能做到的所有事项了，要不刘总您再考虑一下？不必了，如果林小姐没有其他问题，这份合同就可以签字了。啊，这会不会太快了？我们已经决定。你们林家将会是最好的合作伙伴。我说的没错吧？是不是该兑现我们的承诺了？什么承诺？嗯，你闭上眼睛，不许睁开，倒数十秒钟，开始。好了没呀、啊？你自己回家吧。哎，你别抛下我啊！少爷，还有什么吩咐吗？把我们跟林氏合作的消息对外公布，由林氏集团负责我们所有的棚改相关事宜。是。还有，我要让王氏集团在东海市消失，让所有人都知道。这么大的动静，怕是有人会怀疑到少爷。不用担心。他们还没聪明到怀疑我就是幕后推手，老公明白。好，就这样吧。急完事儿，你多盯着点，我先去吃饭。少爷，我安排五星级大厨给你备餐。不用了，这三年我早就习惯外面的苍蝇馆子了。签下来了。这偌大的公司，从老头子手上接过来，我经营几十年了，难不成还能求我小丫头？你来的正好，王氏集团的人来了，奶奶让您过去。他还敢过来？走吧。奶奶，你们回来了。今天的事情我都听说了，你可真是无法无天啊！王氏集团的王少卿亲自赶了过来，你说这件事该怎么解决？他对初雪图谋不轨，还对他出言不逊，我没给他废了，就够给他面子。住口！一派胡言！你们外姓人有何资格替我们林家做主？没有林家，你连狗都不如。皇上，我想今天这个事情可能是个误会，我们林家可没有跟王氏作对的意思，都是这个拜师有余的废物女婿，我这就是让他们和我林家断绝关系。林老太太，王氏集团危在旦夕，请您出手相助。你这是？
。领导太太，王氏现在被人造谣，公司合作全部中断，王氏现在已经孑然一身。我听说叶林集团和林氏签订了合约，请求领导太太帮我们吧。可我们和叶林集团并不熟络，这件事我看也是爱莫能助了。这些事跟我们又有什么关系？你还是自求多福吧。是啊，是真是假，仅凭他一张嘴，又怎么能说得清楚？此次前来，只希望林家能够收留王氏。这是王氏百年家业，待日后定来收回。所有资产两折出售，只求一个栖身之所。你所言属实，句句肺腑之言。林老太太，这合同小心有诈。住口！王少，我就先替你保管了，也算是替我那莽撞不懂礼的女婿赔礼了。谢老太太。这王氏是不是儿子什么人呢？为何一下落到这种地步？不知道，可能是叶林集团吧。春雪，公司现在兼并了王氏集团，里边也需要人看着，你就到王氏集团负责吧。大伯，您这是什么意思？叶林公司是大客户，让你大伯和堂哥去就行了。你接收的王氏集团已经不小了。可是，和叶林的合同一直都是我谈的呀。这事我知道，公司不会亏待你的。对呀、啊，难不成你还真想去跟易林集团去对接啊？这要是捅着点什么娄子，谁来拦阻？老太太，您这就有点不厚道了吧？这王氏本来就是烂摊子，您还让初雪去接这这趟子事儿，还把叶林集团的项目给换了，您这有点不得民心了。你这无理后生，仗着老爷子宠了你几年。你就不知好歹了吗？这事谁说都没用，就这么定了。喂，怎么回事？不好了，王氏公司已经被挖成空壳，现在授权和专利都被转移了，账目里全是假的，这是个圈套。那怎么会这样呢？这当时怎么看呢？领导队的直接签字了，我们也就简单的看了一下。现在王氏情况怎么样？账目上只有一百万的现金。三个人去办公室出差，撑死不过一百五十万，欠款却有三十二亿，还有十八亿的项目违约金，八百五十亿的负债。怎么？怎么会是这样呀、啊？王少卿人呢？真不好了，好像是昨晚的飞机都出国了。我就说了，这王少卿啊，就不安好心，这送过来的就是个炸弹。这下好了，五十亿的债务栽了跟头。够了，说够了没有？什么忙都帮不上，就会这点马后炮。放心了，这咱不是还有叶林集团的订单吗？那笔订单的利润，想要覆盖这笔债务啊，轻而易举。更何况，叶公子要是把我接回去做叶夫人，五十亿还算什么钱？三三四两亿喽。都是我的错，快去和叶林集团跟进合同。这是我们最后一个救命稻草了。叶林集团电话。喂，你好，我是林青山。怎么？你们叶林集团要取消合同？怎么会这样呢、啊？之前我们不是沟通的很好吗？不不不，我是跟林小姐聊的很好。听闻贵公司要更换项目负责人。那我们只能寻找其他合作伙伴了。不，你误会了，我不是更换负责人，是我的职位高一些，与贵公司对接起来方便些。如果你们二十四小时内不能换回林小姐与你们的对接，那我们就退出这次合作。你们这样做不合适呀，我们是订过合同的。你们违约啊？那叫有违约金的呀。区区二十亿。
，只怕你是有钱拿，没命花。你，还给他给挂了。好了，要是没什么事儿，我就先送我老婆回家了。哎，人家，大白给你道个歉，现在叶林集团那边就认定你了，那边的合作。必须由你来解决呀！我看还是算了吧，嘴上说是一家人，行动上却不是如此。反正叶林集团对人不对公司，要不然换个公司也行。不行，你是要气死我这个奶奶吗？老太太，不管王氏还是叶林，这一切都是你咎由自取吧。你说真打算让人家这里破碎吗？别忘了，林家从小把你养到大的。要想让初雪回心转意也可以，我有一个条件。什么条件？让林初雪接替林家董事长的职位。简直胡闹！什么？想趁此机会在公司缺占鳌头吗？林家养了你三年，你却想偷人公司？别着急，我有一个附赠条件。王氏的这五十亿烂账，我来接手。就凭你，还想解决王氏的五十亿烂账？知道五十亿有多少钱吗？丫的，你连骨头渣都不剩。不同意没关系，那林家就自求多福吧。同意。你们必须要保住林家的利益。不然我这把老骨头死也不会放过你。当然，只要林家还有林初雪，我叶朝歌就不会落井下石。这，我的头怎么这么晕啊？不要忘了当初你说的，如果做不到，你就给我滚出林家。没问题，也请老太太不要再食言了。每个人的忍耐都是有限的。青山。奶奶，发公告吧，你自行退出吧。妈，你这，让你去你就去。是。林家不会干预林初雪在公司的事务，现在轮到你了。你别闹了。合作的事情我回来就好，你干嘛要揽下这笔烂账？五十亿，整个林家都拿不出这笔钱，他们就是想让你自己走。这个你放心，我有胆量接，就肯定能摆平。好了，我走了。少爷，我已经派杀手。你去查管老师了，纵使再多话，你都轻易服掉他。故意别惊动了 FBI， 否则又要请那个黑鬼局长吃饭。他呀，喝多了只会有麻烦。明白。那林家案件怎么办？我之前让你把东海市前十的企业都掌控起来，怎么样了？都办好了。对外的施工人都是黑鬼。叶林集团才是实际掌控人，很好，分开给林氏注资，总额一百亿。老卢自己去做。刚刚得到消息，本市有和集团、青鸟公司、森友公司等前十家公司都纷纷开始对林氏公司注入资金，总金额高达一百亿。说这些人说这些人，动不动就几个亿、几十个亿的，我们平时怎么就没见到这些人呢？别瞎说，说不定我就是编死来骗人的。是的，你看我说半天，看我找了半天。对啊，他现在有电，他屋连锁。不说了，赶紧回去吧，事情解决了。我在吃。好了，不吃了，走吧。我们回来了。林老太太，我们所说的我都做到，无力后生还大言不惭。你都做到了什么？林家五十亿的债务是我解决的，真是厚脸皮呀、啊！跟你有什么关系？
，明明是他们知道我们跟叶林集团的合作定下来了，所以过来给我们投资，让我们带他们玩。你没做到你说的话，那就按你说的，离开林家。我不同意。初雪，这些话可都是他说的，这当着大家的面，你这是袒护他，这不合适吧？再说了。他一个男子汉，说话那是一个吐沫一个钉，哪有收回去的道理？我其实是别说了，我来解决。这次的事情，我绝对不会同意，不管谁来都不行。堂妹啊，你是不是傻了？跟这种废物，在我们家混吃混喝的，你还嫌他不够烦吗？你们只会嘴上这样说。明明是集团的订单，还是他找人才让我进去。相比之下，你们只会三番五次的赶我走，截胡我谈下来的订单。现在还要落井下石吗？林家刚刚度过一劫，这不是搞内讧的时候。我以林氏集团董事长的身份宣布，叶朝歌从今天开始担任我的专属司机。如果谁要是干涉公司事务，那我就离开公司。你。好啦，时间不早了，都回去休息吧。哎，你怎么为了我跟那么大吵架？干嘛？你现在想跑？说跑？我跑什么？有你这个董事长护着我，我叫都来不及呢。话说，你那个林氏集团的朋友是谁呀、啊？连董事长都能见到，外边的人就想见个项目经理都没资格呢。我也挺意外的。那是得好好谢谢人家了，毕竟啊，这次多亏了人家的帮忙。哎，那就不谢我了吗？对了，你是不是还没兑现承诺呢？我不知道你在说什么，我要去洗澡了。回来了，哎，刘姨，给你准备了乌鸡汤，趁热喝。啊、呃，今天晚上你就先回去了。啊，不是刘姨，不是您想的呀，您误会了。你一出来人都走，走了。哎你喝了什么？乌鸡汤。你喝乌鸡汤干嘛？刘姨给的，让我给喝了。刘姨让你喝你就喝呀。那我也不能浪费啊，好不好？我才不要。你今天不能睡屋里，你睡客厅。喝个汤尿被赶出去吗？我不管，你就是不能进屋里。虽然你现在是董事长，但起码有我一半功劳，别太没有人情味儿。虽然我是个赘婿，但你好歹陪你这么多年，没有功劳，有苦劳吧？哎，那个，今天谢谢你啊，你也算是帮我一个忙了。那，那我能睡屋里吗？不行。哎，林董，您来了。复工的进度怎么样了？昨天已经临时招募了不少员工，正在对接中，预计两天内就可以正常工作。好，我知道了，你去忙吧。好的。那我们进去看看吧。这还用跟我交代吗？哟哟哟哟哟，这上岗可不快的，这司机怎么还舒服吗？林经理，上班时间，你到这儿来干嘛？好嘞，好不，你不，这边有人让听着，我来看看，不行吗？当然可以，这随你看。但是如果影响了复工的进度，我不会像大伯那样对你客气。初雪，你别太得意了，别以为没人知道你那点破事儿。我有什么事儿？叶林集团凭什么把这么大的订单给了林家，给了你？东海是说大不大，说小不小，人家只是二流、三流的家族。叶林集团凭什么不考虑那些大企业？我知道你肯定跟那叶林集团老总有一腿，不然凭什么不让我爹来负责接管？非硬要你来接管？蒋静，说话的时候别拿手指人，再让我听到你信口雌黄，我就废了你的腿，拔了你的牙。
暗示，简直是胡闹！奶奶，您别生气。别生气，能不生气吗？就你这老公，林家的赘婿，把林家的公子打上了，还在公司的楼下，出言不逊。这次我只费他一条胳膊，就是看在林家的面子上，要不然他早在床上趴着了。你，你真把这当自己家了？现在东海市都知道了，你一个赘婿打杀了本家，啊，成了天大的笑话。啊！你不要以为你自己很嚣张，我们护不了你一时，护不了你一世。我和你说过吧，再让我听到你在这出言不逊，我就废了你。滚！奶奶，你也滚！你都走了，真是丢尽了林家的脸面。奶奶。我外星人现在太过分了，都敢顶嘴了。住口！他是隐藏背，居然说了这种话，要打碎你的牙，也得咽到肚子里。啊、怎么，想清楚了？我能帮你做内应，但是你一定要让那家伙死得很难看。哟哟哟，看来被教训的很惨。没问题，我可以帮你，但你别忘了我们的约定。少不了你的。你少喝点，人家都那样对你。你要帮着他们吗？嗯，我早就习惯了。我在林家能够立足，我耗尽了所有的力气。要不是这次的订单，我怎么可能做到董事长的位置？如果你想，我能给你更好。<笑>你喝多了。别喝了，我们回家。你看，这位小姐，好像喝醉了，要不要我送你回去啊？不用，不用。我们认识吗？能和你这么优秀的女性相识啊？你知道我？当然，东海城有名的林家小公子，无人不知啊。没什么事的话，我们就先走。哎，我请的是这位女士，这你跟在旁边沾光，难道你这么不客气吗？我算是看出来，是故意找茬儿。没有没有没有，只是我觉得呀，这么好的女孩，为一个废物浪费时间呢。林小姐，算是看出来。你们竟然给我叫过来！不好意思，我就是店长。今晚这林小姐呀、啊，我是送定。打我？好啊！你以为我是王家那种好欺负的软蛋吗？叶、啊、朝哥，你给我等着！给我查查这个人，在东海市的前街有个酒吧。怎么，你认识？有个一面之缘。在东海市没有女侠，我估计应该是摩梭的女侠。我估的。什么来着？这女侠的产业也不小，李乐星应该是放在东海市那边的，在华夏百家聚会上见过一面。少爷。是不是和吕家人发生冲突了？差不多吧。吕家是不可畏惧，但这件事需要不需要和展老们汇报？不用，那些老东西也想看看我怎么处理。叶朝哥，没忘了我吧？我说过了，我可不是好欺负的。限你三十分钟内到地下过。
，不然林小姐怎么样，我可不能保证。我身边啊，可有一堆饥渴难耐的猛男呢。少爷放心去，叶家人十分钟就会到位。父亲，叶先生，等你多时。你放心，我们的事情我们自己解决。都这个时候了，还装英雄？你把他放了，什么条件我都答应你。我的条件很简单，我要和叶明记得的订单。没有这个订单，你就无法向家族证明自己的实力了。哟，你知道的。还真不少啊，不过呀，现在你没得选，把订单给我，我可以让你们安全离开。哟，如果林小姐要是死了，我想叶林集团的订单也就没了，林老太太会放过你吗？与其两败俱伤，不如识相。我还能分一口汤给你讲，你仍然能做我的赘婿，何乐而不为？你凭什么认为我会听你？你要是自讨没趣的话，我可就要好好跟你算一算，昨晚的一起的账。再往前走一步，老子勒断他的脖子！你还真是个练家子啊！不过猜到我手里，算你倒霉。你放开，什么条件我都答应你。闭嘴！不想让他死的话，就乖乖把合作交出来，不然我会让他死得很惨。你们是什么人？你绑架了林家千金，你说我们是什么人？哼，火汤是谁呢？原来是林家的人。回去告诉林老太太，还想要孙女，乖乖的配合。哼，今天能不能活着走入这个地库还不一定吧。怎么才来呀、啊？背着他的双手，扔到前街酒吧去。是。老张，这你说的多。嗯。再废你一条腿，我的一半给你了。也不想再逃那么远了。是。他们是谁啊？林家没有那些人。你你到底是谁啊？那些应该是叶林集团的人吧？我也吓一跳。至于我嘛，我说我是叶林背后的人，你信吗？别逗我了，你都入赘林家三年了。所以说嘛，我还能是谁？我是你老公。不过那个吕月星好像不简单。我们会不会摊上麻烦呀、啊？我们不摊上这个麻烦，林家呀就会更麻烦。林初雪，你是不是和一个叫吕月星的人发生冲突了呀？大伯，那是因为……你别说了，你这下这麻烦大了。发生什么事儿了？你是不知道，这个吕月星啊。是魔都吕家放在这里历练的家族后生，你们竟敢断了他的手脚，你们是不是生怕咱们林家在这活不下去呀、啊？
。昨天晚上闻听全子被人断手断脚，扔在自家酒吧门口。我今天过来，就是想看看林大小姐有没有什么想说的。您就是吕先生是吧？您先别急，我们也就是想去拜访一下二位。这位是、啊，你儿子手脚就是我断的。放肆！哪来的小小？真让老夫吃不了你。那就是你儿子呀、啊。在整个东海市掀起不了一点办法，只能靠绑架、威胁这种下三的手段骗合同。这就是你们吕家的一脉相承。我来之前听说过你，名震东海市的赘婿，打了人还这么嚣张，看样子没办法好好谈了。小小东海市的一个企业，吕家能像踩死蚂蚁一样踩死你？人家真是多灾多难呐、啊！这一国未平，一国又起，如今惹了魔都的大牙子，这次是在劫难逃啊！你爷爷几十年留下的产业，这次他就保不住了。现在我们也不想去追究谁的责任，但是得想办法解决问题呀、啊。我来解决，你还嫌不够乱吗？这次事情不都是你搞出来的？你要想清楚，这魔都的吕家和那王道清就不是一回事你要不信邪，你尽管去，反正林家现在已经破败，你自求多福吧。现在该怎么办？两个公司几千个员工等着你喂饭吃呢，当然是回去主持大局了。公司都快要完了，我还哪有心思管这些呀？这个呀，就不用你来操心了，我来解决。少爷，吕家已经开始行动了。工商部有人传话说。吕家调动了三千亿资金到东海市，估计是想对林家下手了。三千亿，还真不是个小数目。没想到吕家还挺重视这个无法无天的晚辈。好几个和林家合作的公司，都收到了吕家的警告，停止了项目跟进。叶林也在今天早上。接到了李家负责人的电话，你怎么回的？留的活口，没有具体回复。现在叶林的账户上有多少可以移动的资金？大概七千亿吧。少爷是想和李家硬碰硬吗？硬碰硬是蛮人才会做的方法。你叫我说了去做，把这些资金投在。那叶林给吕家的正面回复是：林家现在危在旦夕，所有人都离去的话，只会加剧林家的负面情绪。那少爷的意思是，但对林家和吕家对立。除了叶林集团，其他几家的公司项目都已经到冰点了。至少还有叶林战队，我们不是？别那么灰心，要不然人家白支持我们了。是啊，要不是叶林的那封电子信件，我早就不想坚持下去。不过，虽然叶林的合作还没有中断，可万一结束了，还是没有其他订单。林家的局面还是很严重啊。你不是还信誓旦旦说你来解决吗？到最后还得靠叶林解决。你不去工作，到这里来干嘛？休息一下。还有，我觉得这件事情闹这么大，吕家可能不会放手。这就不是你该管的事儿，该干嘛干嘛去。我警告过你吧，再让我看到你多管闲事我就让你和李月星一样，在床上再也起不来。好，你再说一句
Погоня. Только.你搞不好你家这些在咱们规划的地的周边规划了规划什么规划几十个火葬场和殡仪馆亲人太甚他这是要摆明在林家和叶林之间搞破坏好我知道了怎么了问我相关部门了他们这些建筑虽然不道德但
，叶家大总管。看来我这大总管没什么名气啊。刘总管，是我有眼无珠，无意冒犯，还请您高抬贵手。问我们家少爷吧。难道是这位少爷？林家的赘婿？怎么可能？一定是搞错了。这件事情，可不是一两句道歉就能行。我们这就拆除所有的东西，滚出东海市，还请叶少爷放我们一马。现在道歉是不是有点太晚了？嗯、吕总，不好了，市面上的化工原料价格暴跌，我们团的原料亏了十几亿，不少甲方要求修改合同经营。什么？你别别别！跟若是轻易放过你们，岂不是谁都想来我叶家头上踩上一脚？叶少爷，你不会想灭口吧？我还没那么绝情。吕家的股票将会在十天内跌进谷底，到时候。我会全部收入，你们吕家就举家出国吧。那我们还还有什么？今天的事情，还有我的身份，对外保密。不然你们在国外，我也有办法让你们死的不明不白。谢谢叶少爷，谢谢叶少爷饶命，谢谢叶少爷饶命。喝点水，去吧。这次的事儿能够得到解决，真是太好了！我差点以为就要死定了。我说的吧，还是有人站在我们身后的。行啊，这次就算你有功吧。那我代工领赏，没问题吧？你少来，大白天的不害臊啊！害什么臊？我可不跟上次一样，爱哭的孩子才给你糖吃。你起来！起来，起来！你干什么？你别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！叫！有电话来了。喂，大伯。这次公司你弟的大伯老太太说了，要聚在一起庆祝一下。啊，好，我现在就去。早不来晚不来，偏要现在。林家历经大风大浪，现在总算是平静下来了。是啊，也不知道这吕家是怎么了，他拆除了那些晦气的建筑，还主动赔了我们一笔钱，就连在魔都的资产也低价卖给了我。这你们就不知道了吧？我可听说了，是叶林集团的公子出面了，把吕家的人狠狠教训了一顿。这才让他们死心，为何叶家这样帮我们？那肯定是因为我喽，毕竟啊，我可是要做叶太太的人，那肯定是因为我才帮咱们林家的。哎，这吕月星现在呢？不知道，不过啊，他们好像要举家逃出国了。叶公子可真厉害。不像某些废物，只知道混吃混喝，给叶家添麻烦。你也太拿自己当回事了。我告诉你，就算全世界的女人都死光了，叶家的公子也不会看上像你这种蛇蝎心肠的女人。叶乔哥，你再说一遍。木夏，别太无理了。再怎么说，她也是你姐夫。怎么了？林老太太可算说句公道话。好了，不说了。这件事情虽然过去了，但以后也不懈怠。去问问吕家，吕月星和林长青是不是有过接触？是，老奴这就去做。好。哎，你说今天林老太太她
态度还挺好的。每次你们见面啊，你都能吵起来。他们都那样说我了，我再一声不吭，我也太窝囊了吧。好啦好啦，那以后就不让他们再烦你了。今天态度怎么这么好？那奖励你亲我一口。不行，换一个。不行，就这个。哎呀，我不要。好啊。那今天白天的事儿，我要连本带利全都还回。不行，有哪条法律规定夫妻同床需要老实的？哎，我不要，我不要，我干嘛？我不要，我不要！你干什么？大早上打什么电话？请少爷恕罪，有两件事要向您汇报一下。说，据报说，是吕月星伙同林长青绑架了林小姐，所有的通话记录打印出来了。少爷，需要派人把林长青杀掉吗？你怎么看？不早日斩草除根，怕是会养成大祸。他不是什么外人。我再考虑一下。是。哪位？刘月清，你还活着呢？别联系我了，吕家都被你害惨了，我还没找你的事呢。我换了个新手机号，就想问问你服软了？你打算干什么？这次事情之后，那个信用界的家伙都变得更嚣张了。在家里吆五喝六，就连老太太都站他的边。你变成这样，就不想报仇吗？我还能怎么办？断了两手一脚，我现在跟废人啊没什么区别。我知道，你还有别的路，我帮你报仇。这次，来要他的命。还有整个林家的产业。好，我就最后帮你一次，但从此之后啊，我们就再无联系。没问题，一会儿吧，我给你个电话号码，你只要打过去，那边的人就会给予你帮助。怎么帮我？我也不知道，但是是远超吕家的顶尖家族。怎么帮我？我也不知道，但是是远超吕家的顶尖家族。林长青，我就知道你会打过来。你是谁？我是谁不重要，你只需要知道，我能帮你实现你的复仇计划。怎么帮我？因为我们有共同的敌人。最近公司的效益还不错吧？当然了，现在棚改的进展非常不错，有不少拆迁补偿的居民啊，都加起来回购我们的房子呢。那很好啊，还是我的董事长能干。都是你的功劳，要是没有你的话，我们连叶林集团的订单都拿不到呢。好，我接受你的夸奖。进。领导，这是公司借点钱，请您过来。你好，项目继续盯着，还有王氏集团那边也记得督促一下。最近会有一个大项目，没什么事的话就先回去。他是怎么回事？怎么，是不是比之前好多了？省得每天检查就烦。不对劲，还是小心点为好。怎么了？你是不是想太多了？嗯，要是没什么事的话，你也先回去吧。
，记得下方过来接我就好。少爷，你找我有什么急事？上次让你调查林长青的事情，调查的怎么样？调查的内容都在里面。前两天，李月星的手机号码上多了一个陌生号码，通话时间有三分钟。查到那个陌生号码了？查了。那天那个人的手机丢了。找回来的时候，多了个通话记录，没有任何录音。安排点人手盯着你。是，少爷，发生什么了吗？应该是我多虑了，不过还是小心行事为好。明白。奶奶，手机怎么样啊？手机轻重刚刚好，挺舒服的。他们都那么忙，没有时间来看你。我不得多花点时间来看看你吗？是啊，还是我大孙子孝顺呀。<笑>我听初雪说，你最近到公司帮了不少忙，谈成了几项合作。应该的，而且我年龄也不小了，事业上的事儿得多用心了。是啊，我们林家的人，只要想做事，就没有做不成的。奶奶。我的乖孙子是有什么想要的？是要车呀，还是要别墅？奶奶给你。奶奶，你看我妹跟我爸都那么忙，吕家的事业还没有人接手，我想先去摩托处理一下。你怎么突然有这种想法？你一直在东海市干得好好的，也没听说你要出来闯闯啊。这不是看他们做的越来越好了吗？我这当哥的也不能露，不是吗？吕家的产业现在就是个烂摊子，你过去接手，就是给自己惹麻烦。奶奶，你看咱们林家都这么多年了，干公司的哪有不想让公司上市的？王家也没有上市，但是如果可以，我们可以通过吕家借壳上市。长青啊，你想的太多了，林家的企业在你堂妹手里干得好好的。上市要慢慢来，借壳上市，你自己把林家的产业抛到脑后嘛。奶奶，我这都是为了……好了，孙儿，我年纪大了，该去休息了。不想多说了，奶奶。喂，说，你们说过怎么帮我，现在怎么帮？没想到你这么快就考虑好了，我还以为你会纠结一段时间呢。别废话，说重点。好，今天晚上十二点，你去光阴大道，从南往北数第四个垃圾桶内，那就是你要的东西。你们又在搞什么花样？不要问那么多，照做就行了。顺便提醒你一句，十二点之后就会有垃圾车到那边，这是你唯一的机会哦。这些都是你谈下来的？是，这几家公司都已经有意向，想给林氏投入资金，并且金额巨大，应该能够帮助公司拓展下一个业务。很好，你做的不错，奶奶要是知道了，一定很高兴的。行，那这些文件就先放我这儿吧，晚点我会和其他几家公司商量这次融资的事情。
。现在变化还挺大，挺变的。这谁知道呢？说不定是开窍了吧。不过融资的事情虽然是谈下来了，但是还要和之前注册过的公司和集团商量一下。怎么？你真的要他的融资啊？人家现在也不是很缺钱啊。怎么不缺呀？公司现在都是快速发展阶段，每个地方用的钱都是以几十亿起步的，更何况我们还有王氏和吕家的公司在手，收钱就更快。那你想让他们卖掉手中的股份？当然了，不然怎么筹钱啊？这是我第一次经手这么大的项目，我一定要做好才行。东海市前十家公司还在我们手上吗？在，就是现在已经不是十家了。林家的发展速度非常快，有一家已经被挤出了前十。无所谓，林家现在已经有了新的融资公司，到时候他们肯定会来找我们商谈股权买卖的问题，直接顺着林家就行。少姐，如果那样的话，我们就失去了对林家的控制。先调查一下过来融资的那几家公司。虽然有点奇怪，但是林长青那个家伙传出来，保险企业。老农是又派人去查。对了，最近有没有发现林长青有什么不对劲的？没有，林月军与林长青的通话没有再继续下去。我也不知道。虽然吕家的危机已经解决了，但我总觉得还有危险。少爷，切莫焦虑，老农会把所有的事情都办好的。交给你了。对了。叶林的规模也要慢慢扩大，可以的话就往其他方向发展。东海市没有那么多资金供给叶林。明白。哪位？叶少爷，好久不见了。你是谁？原来这叶林集团是你的资产啊，难怪能够在整个东海市呼风唤雨的。隐藏自己的真实身份，是不是很好玩呢？你怎么知道我的身份？魔都的吕家突然被取缔，举家连夜逃往国外。你不会以为能够像你的身份一样瞒得住吧？你想干什么？我这次打电话只是想告诉你，游戏还没结束呢老刘，现在派人下楼堵住北边的电梯。什么？北龙知道我的身份，不能让他跑了。老农这就去。啊你确定当时你就站在电梯门口吗？是，当时正好有事向刘总管汇报，恰好在等电梯。那电梯内的监控呢？从电梯内的监控来看，一个穿冬帽衫的男人在三楼的地方下了电梯。那三楼的监控呢？最近公司在维修监控线路，今天刚好是轮到一到三楼，结果没录上。你的意思是说，这个人随意进出我叶家的公司，并且在我们的眼皮子底下变得无影无踪了，是吗？老公是指，愿承担所有责任。调查一下，最近进出公司的所有人，并走访周边地区，一定要把这个人给我查清楚。是。对了，青姐，你不是有什么事情要汇报吗？国外那边传来消息，王少卿走丢。好像背后有人在帮助他，前几天就乘坐班机回国了，现在正在全力搜索。你今天去哪儿了？你怎么这么晚才回来？哦，没什么，出去逛了。怎么，之前也没见你这样啊？你最近是发生什么事了吗？你最近有没有遇到什么可疑的人？或者奇怪的事情，我倒是觉得
，你有点怪怪的，你到底怎么了？没事就行，可能是我最近太累了，早点休息吧。哦，对了，过两天就是公司融资的时候了，你到时候陪我一块去呗。好呀，董事长身边再站个保镖，那多气派啊！你就知道往脸上贴金。睡觉喽，桂雪。现在公司融资的情况怎么样啊？大伯，我们这边进展的一切都很顺利，感觉拿到融资就只是时间问题而已。好啊，这后继有望啊！咱们公司这么多年，总算走到了上市这一步。你的在天之灵，也有足力气。是啊，大伯。其实这里边有很大一部分都是长青哥的功劳，是吗？好小子啊，干得不错。爸，咱们家公司上市了，我能不能去管理更大的公司？我想去试试挑战一下。如果实在不行，我再回来。你的心情我理解，这样林家这样做只是为你好。魔都的资产规模那么大，仅凭我们林家是无法支撑的。我们林家走到今天也是托叶家的起，你就安心工作，以后有的是机会。你看这个没什么问题吧？嗯，没问题。总算是弄完了。最近有很多家投资公司都有意向投资我们的投资计划。哎，公司最近的投资计划有多少？我看看，已经有五百多个亿了，竟然有这么多啊！这会不会太顺利了？一下子有这么大的资金涌入，而且这些甲方在谈判的时候都没有苛刻的要求。这有什么呀？咱们之前不也是王氏、吕氏这么麻烦的事情，最后不也都解决了吗？只要不出什么意外，我们的公司很快就能上市。上市可不是那么容易的。哎呀，我知道啦，你最近怎么了？总是疑神疑鬼的。我得出去，我出去。再说我就生气了。那我出去透透气。终于找到你了，说，谁在背后指使你的？我不知道，你真不知道。还不说是吧？信不信我现在就废了你？我不知道你杀了我，我也不知道。我走过去吧。那你是怎么躲过搜查，顺利回国的？还有，严死我了！怎么回事？怎么成现在这样了？我逃出国以后，就遭到人追杀，身上的东西都被抢了。我在电话亭接到一个电话，对方是国人，说可以帮我回国。什么声音？记不清了，好像是变声器。他让我按照他的指示去做。我进到一个箱子里边，醒来以后，还有别的吗？没有了。我回国以后就一直在流浪，到现在都还没吃饭。昨天。你有没有去过叶林集团？叶林，那地方以前进都进不去，现在进去，也只能被当叫花子了吧？叶哥，快走过来，有点事。叶哥，谢谢叶哥，谢谢叶哥。你来了，我正要给你打电话呢，你可以来接我下班了吧？合同你签了吗？什么合同？那几份融资的意向合同啊？哦，签了，刚被拿出去了。这下糟了！怎么了？你怎么还是这个样子啊？这么大的融资合同，肯定要赶紧签呀、啊，省得夜长梦多。我问你，那几个持股人投资占比多少？百分之六十七啊。怎么给的这么多？林家的市值本来就没有那么高，接近五百亿换走百分之六十七的股份，很好了。我说的不是这个
，现在人家不是你说了算，可我还是董事长啊。公司现在有多名股东，他们完全可以投票罢免你。你不知道，现在有很多公司都是这样的。行了行了，你先回去吧，我这儿还要忙一会儿。那行，那我先回去。少爷，查到了，最近您谈清有一个另外手机号，频繁和外界联系。联系方呢？查不到，是个虚拟电话。有，林长青在境外账户上查到大笔资金流入和流出。有多少？五百亿。你现在在哪儿啊？我在回家的路上了，怎么了？你先不用回来了，那个先来奶奶这儿吧。等会儿哥说要庆祝一下。庆祝什么？你说庆祝什么呀？当然是庆祝我们公司成功融资了呀。再过不久，咱们就也是上市公司了。好，我知道了，我现在回去。好。哎，师傅，麻烦掉个头，去岳府别墅。奶奶，小叶，坐坐坐，坐，坐，坐，来来来来，人都齐了，可以开始聚餐了。来来来，坐坐坐坐坐。到底在打什么算盘？岳先生还太急了，今天是个欢喜的日子，先坐下吧。发生什么神经啊？快坐下。小叶呀、啊，今天是我们整个林家。家庭庆祝会，你看，这么多人都在等你一个外人，这不合适啊！不好意思，让大家久等了。真是不知好歹，自己什么都不干，就不知道林家老是发的。你也就是命好，要不然啊，苏老师在外边都没知道。你就少说两句吧。<笑>来，庆祝我们公司可以融资到五百亿。来来来，请大家举杯。来，大家静一静，静一静。接下来让大家宣布一件事情：林氏集团董事长的位置将由我来担任。你什么意思啊？什么意思啊？就是最简单的字面意思。林氏集团董事长以后就不需要继续担任。儿子，你在胡说什么呢？爸，我说过很多次了，我想要去接手吕氏集团的位置，哪怕在那里混得再不好，但也不比在这儿一人一等强。可您呢，从来没有在乎过我，哪怕我为林家喊了更多的订单，依然得不到重用。儿子，啊，你不要胡说，啊。这林家不是为你好啊，爸，到底是不是为我好，只有您最清楚。奶奶只为了林家的利益，甚至。可以让你辞去董事长的位置，为了不抛弃你的订单。住口！没有叶林的订单，我们林家早饿死了。那吕氏的呢？这董事长是说换就能换的，你，你真是个不孝子孙呐、啊！你们不给我也没关系，集团的股份会有三分之二，林家的董事会。就是我林长青的一点头。你逆子！奶奶，别生气了。同学，这事大不用说了，我知道怎么办。你不就是想要董事长的职位吗？好，让给你
。没想到唐贝还是明智里的人呐、啊，曹的还是这样，也不至于坏大家的好心情吧。这次所谓的融资，都是你一手策划的吧？就是为了能够弹劾我。聪明。我不管你怎么做出的这件事儿，只要你答应大家，好好打理林氏的企业。我林初雪自愿退出，我们走。王总，我的话还没有说完呢。在座的各位，从今往后都不用再参加与林氏任何有关的决定了。我的意思是，在座的各位都跟林家没有任何关系了。你，你，你个你！妈妈妈妈妈妈你和李月星的那通电话到底说了什么？还有，你境外账户那五百亿从哪儿来的？背后到底是谁在支持？叶朝哥，你可真不简单呐！这都能被你查清楚。不过，这次站在我背后的势力，整个东海市，包括整个华夏，你都惹不起。希望你以后不会为今天的所作所为感到后悔，你会明白“责任”两个字有多么重要。嗯、岳府别墅的老人昏倒，请马上过来。奶奶去世这些天，我知道你们也难过，我心里也难受啊。这件事情都怪我呀，是我对不起大家呀。大伯，您别这样说，这次的事儿大家都不想。现在林家弄成这个样子，是我没有教育好儿子啊，连累你们。也连累你们经济上受了这么大的损失，这几天我就在想，还要重新开始。经济上的事情，你们不用操心，我来想办法。你要去哪？我要去叶林集团，我要找叶公子，他一定会帮我们的。女儿，不要去了。之前叶家已经帮助我们很多了，我们不能再麻烦他。况且这是家丑啊！那现在怎么办啊？哎。咱们以后怎么办啊？你想怎么办？林家的产业是爷爷奶奶留下来的，我现在想要拿回来，可是。我们现在已经跟他们没有关系了。你放心，只要我还是林家的女婿，林家丢的东西，我会一个不少的拿回来。你怎么拿呀？我们现在都一无所有了。放心吧，只要有我在，林家一定会好起来。林家最近的事情，你听说了吗？听说了，这件事在东海市闹得沸沸扬扬，虽然不地道，可商业手段也无法限制。我这次来有两件事要弄明白：第一，到底是谁在林长青的背后给予帮助；第二，那天在电梯间消失的那个人，到底是谁？少爷，难道这两天的事情有什么进展？我那天在路上碰到了王少卿，他也是被人利用。在他背后的那个人，应该和林长青背后的人是同一个。现在怎么办？老话说得好，擒贼先擒王。既然我们找不到背后的那个人，那我们就见招拆招，先把林家收了再说。我们和林家的合作现在需要终止吗？不，我们不仅不终止，我们还要加大合作项目。这是，只有他知道这是烫手山芋后
，他才明白放手。老奴明白。哈哈哈哈哈！早就该是我的了，现在终于得到了。喂，林先生，发布，现在应该是窗口已经做事，答应的事已经做成了，辛苦我了。你们难道没有什么想要的吗？想要的，我什么都买不到。<笑>好啊，这游戏好啊！姐，林董，东海市好几家公司都想和您沟通合作事宜，您看安排的什么时候合适？现在让他们过来吧。好。那这次的合作就交给你们林家来做了。没问题，我们肯定保持保安的完成。还是我们刚刚说的，这是第一次合作。所以没有定金，这是行业规矩，希望林总能理解一下。当然可以，不过我们之后的合作不能再这样了。理解理解，那我就先告辞了。班长。哎呀。知道我喊你出来是干嘛的吗？但总不至于是灭口。你现在身无分文，心非昔比，倒不如跟我做笔交易，这样对你。叶公子，你可以不选，但如果不跟我合作的话，没人能保你的性命。你能保证？当然可以。事成之后，我给你五百万。只要离开东海市，去哪儿都行。我让你帮我做点事儿。谁这么不懂规矩？王少卿，你怎么找到的？有人帮我，当然能说。帮，对呀。你坐在今天这个位置上，正是有人帮你。那有人帮我，又有什么奇怪的？当初你害得我们林家差点破产，你现在还敢来找我？那都是当初的事了。我今天来呢，是来找你谈合作的。跟我谈什么合作？我们谋事在合，我是来给你。诺言，我要收回王室。当初你两家卖掉王室的资产，说收回来收回来。我听说你干了这件事，照我说的去做。你怎么又在打电话呀？不是说那件事已经解决好了吗？我也没见他遭到什么报应。哦，应该还没到时候吧？走吧，去找大伯他们。去找他们干嘛？当然是教你怎么拿回林家的产业。走。这是叶家的办公室。出去。你带我们到这儿干什么？对呀、啊，我这都没好好打扮呢。这叶公子要是看见了怎么办呢？不用担心了，叶家的公子呀，早就看你不知道多少遍了。真的？那他在哪儿呢？干什么呢？别动了，快起来！叶家的少爷就在你们面前。听见？不好意思。我们是
孩子们带过来。对对对，都是他，他怎么过来的？少爷，秦姐，你认错人了，他不是你们家少爷，他是我们家女婿呀、啊。对啊，你肯定是搞错了。他都在我们家混吃混喝三年了。呃，请问您刚才是叫他少爷？是的，林小姐，不不是月魂。骗人的吧？一家公司干什么？不是我吧？想必林小姐是误会了吧？所有的合作都是以叶夫人为中心。这这这么说，这林家之前经历的事，那都是？王氏、入资、吕氏，所有的都是我们少爷暗中安排的。还有马上要处理的林家，处理林家，超哥啊，不对，叶公子，处理林家是什么意思？现在公司被他占据着，我们怎么可能拿到回来？不，一定要拿回来，叶公子，我看好你。算了吧，我不要公司了，我现在只想让我们两个人安安心心的过日子。放心吧，马上就结束了。欺负我老婆的人，我是不会放。本台临时插播报道：林氏集团家族内部出现大幅人员调动，疑似家族成员叛变，并且大量境外资金汇入，引起当地多局重视。现在开始入驻调查。财经频道为您播报：林氏集团有多家意向合同毁约，林氏集团或亏损百亿元，多家银行提前催收大量票据，极大可能造成债务危机。这这些都是。叶公子，你做的？是，一切都在我的掌控。要不是这个圈子，卑鄙和猪头，都到这个时候了，他不知道上哪里。现在知道了，你根本掌控不了林家的事，这就是领导权。我没资格拿，还不是给我夺走了？林家人掌控不了。那叶家人你好像还不知道这是哪吧？这是叶林集团叶公子的牌子。是叶公子，你知道就好。今天你就要为你的所作所为付出代价。爸，我叶公子，饶命了！爸，救救我！爸，救我！出去，救救我！你救我！爸，我废掉他的双手双脚，找人撕裂他的后背。是。少爷，您找我。那天电梯里的人是你吧？属下不明白。清楚的知道我在集团的位置，还知道楼梯检修的时间，甚至能不通过大楼的前后门就消失的人，我想除了你也没有别人了。大张老，嗯，这次的考验您真是煞费苦心。不错，居然被你看出来了，真是青出于蓝而胜于蓝。您还有什么考验，尽管来，我来者不拒。不必了，你完全有资格继承叶家的家业，改日带着叶夫人一起。家谱上需要留下你二人的姓名。